Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as características naturais da região sul. Vamos tentar entender como é que esse processo da geografia física, a hidrografia, a altimetria com o relevo, a, os climas, a vegetação, acabam interferindo num processo que nós conhecemos como paisagem. A essa paisagem, nós vamos então levar em consideração fatores aí muito importantes, pois eles são interdependentes. Não dá para falar simplesmente do clima, do relevo, da vegetação, hidrografia e todos os processos isoladamente. Vamos ter aí algum fator um pouco mais relevante nessa situação. Falamos de domínios morfoclimáticos, a organização da paisagem dentro desse espaço geográfico. Vamos tentar então mostrar quais são aí essas características que transformam as paisagens naturais da região sul. Vamos começar por aqui, a altimetria e a hidrografia da região sul. Percebam que nós temos uma região bem aqui, ó, elevada em todo esse processo. Vamos ter a Serra Geral e a Serra do Mar, assim como a região da Serra do Erval, na parte aqui da região do sul do Rio Grande do Sul. Formados, claro, a região sul por três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O, as fronteiras aí acabam sendo bem delineadas justamente pelas características hidrográficas. O rio Paranapanema, o rio Paraná, nós temos o rio Iguaçu, exatamente. Aqui vamos ter o rio Uruguai e o rio Paraná, que vai fazer toda essa ligação aqui até lá o finalzinho do território da região sul. Além disso, nós vamos ter a presença de diversas áreas de planaltos e depressões dentro da região sul, focando mais especificamente a área do Paraná, o primeiro planalto paranaense, região de Curitiba, aí em seguida temos a região dos Campos Gerais, depois o terceiro planalto, formação ali de bacias é, bem de escudos cristalinos, onde vão ser um derramamento basáltico, formação da terra roxa, Outra situação importante aqui, toda a região da Serra Geral, dando origem às principais áreas de clima subtropical e baixas temperaturas da região de Santa Catarina. Lembrando, cidade de Urupema, Santa Catarina, caracterizada como a cidade mais fria do Brasil. Onde nós temos aqui fatores como latitude, altitude, massa polar, atormentando toda essa região aqui com frios na época do inverno, levando em consideração que temos aqui pontos bem mais elevados aqui, os picos da região, com os principais pontos, o Pico Paraná, o Morro Boa Vista e o Capão Doce, os três pontos culminantes da região sul. Importante lembrar então que nós temos aqui uma área mais de baixio, onde nós chamamos as pradarias, os pampas gaúchos, formados aqui ó, Nessa região das missões ocidentais sul-rio-grandenses, vamos ter aqui ó, diversas áreas onde temos baixas altitudes e formação então de uma planície muito importante, a região das coxilhas, as regiões dos pampas gaúchos. Vamos entender então que todo esse fator é, de latitude e de altitude vão dar característica então a dois climas na região sul. Na região onde passa o Trópico de Capricórnio, vão ser caracterizadas justamente aqui, ó, uma linha onde vai passar nessa faixa. E nós vamos ter então toda essa região ao norte do Trópico de Capricórnio, vamos ter então o clima tropical típico, formado justamente por aquela característica de tropicalidade, temperaturas aí, épocas no inverno baixas e com o tempo mais seco, enquanto que nas áreas onde temos a época do verão, vamos ter bastante chuva, característica de tropicalidade, verão úmido, inverno seco. Já ao sul do Trópico de Capricórnio, vai ter a predominância do clima subtropical. O clima subtropical, então, caracterizado pelo regime de chuvas constantes, temos diminuição de chuvas na época do inverno, porém ela não é uma estiagem. Mas nós vamos ter aí na época do verão uma quantidade maior de chuvas. O verão na região, principalmente da área do clima subtropical, vai ter uma característica de ser verões amenos e invernos rigorosos. Importante salientar essa situação aqui. Algumas partes aqui de clima tropical, 
extravasa um sul aqui do Trópico de Capricórnio por causa dos ventos que vêm lá da massa equatorial continental, lá da região amazônica, que acaba atingindo essa parte aqui, dando origem ao quê? à vegetação da floresta tropical. Assim como acontece aqui na região norte, noroeste, vai acontecer também na faixa litorânea, junto aqui ó, das planícies, onde nós vamos ter a formação aqui ó, da Serra do Mar e da Serra Geral, que vai formar justamente uma área que vai dar origem às chuvas de relevo, também chamada de chuva orográfica. As cidades que ficam aí próxima da Serra do Mar e da Serra Geral vai ter uma característica de neblina na serra. Então, quando as pessoas saem do planalto e vão em direção ao litoral, a preocupação de quem fica vai ser sempre com a neblina na serra. Por quê? Porque essas massas de ar vão tentar empurrar a umidade aqui ó, para o interior do continente. Consequentemente, a Serra do Mar e a Serra Geral vão impedir que essas massas úmidas cheguem no interior. Quando elas vão se elevar, vai chegar então uma saturação, vai precipitar na parte do litoral. Portanto, nós vamos ter aqui o que? A floresta tropical, vegetação úmida, latifoliada na região, ok? Nós vamos ter também uma vegetação litorânea formada por mangues e formados também por restingas. Mangue com aquela formação de raízes pneumatóforas, em que na alta e na baixa aí das marés, as raízes vão conseguir fazer a sua respiração. Essa é uma região de encontro de água doce com água salgada e 90% das espécies marinhas se reproduzem nas áreas de manguezal. E dessa maneira, então, é um importante é, habitat aí para prote... ser protegido. Outra situação importante é que nessa vegetação litorânea, nas áreas das praias, nós temos a vegetação de restinga, extremamente importante para quê? Para que o... a erosão eólica não aconteça. Consequentemente, ela se resiste ali à faixa de areia e tem ali uma condição de conseguir absorver nutrientes da água salgada e da própria areia. Essa é uma vegetação muito importante, muito interessante na região. Chegamos então na vegetação aqui dos campos. Temos aqui as regiões de pradaria, temos aqui os campos catarinenses e os campos gerais ou também campos do segundo planalto do Paraná. Nós vamos ter então a formação de áreas de depressão, onde nós temos as áreas de campo e a região dos pampas vão ser uma área mais de planície. Perceba então que são depressões que são organizadas aí por bacias sedimentares antigas. Na região de Santa Catarina, na região do Rio Grande do Sul, vamos ter uma área com uma importante jazida carbonífera na região, assim como o sul dos campos gerais do estado do Paraná também. Vamos ter aqui então a formação dessa região como uma grande área de produção de calcário também na parte do norte aqui dessa bacia sedimentar na região do estado do Paraná. Bom, para a gente poder seguir em frente e entender esse processo, agora chegamos na característica principal, a vegetação mais característica da região sul, a Mata de Araucária formada por árvores aciculifoliadas, vegetações então e que tem um corpo esticado e seus braços carregando as suas folhas compostas de espinhos, organizadas principalmente aí por uma cera que revolve a sua folha chamada de cutícula, folhas espinhudas, pontiagudas, para fazer com que a neve, que caso aconteça naquela região, ela não fique acumulada, ela escorregue e não se acumule, não dando problemas aí para a planta. Então criou-se uma adaptação biológica para essa formação. Nós temos aqui então a região de clima subtropical, onde temos uma região de alta altitude. A partir de 500 metros de altitude é onde vai dar condições para a araucária florescer. Então nas regiões aqui, da Mata de Araucária não pode ter menos de 500 metros de altitude porque senão ela não vai conseguir reproduzir. 
A vegetação das araucárias é muito importante para o povo do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pois ele vai fornecer o fruto conhecido aqui, característico dessa região, que é o pinhão. O pinhão, então, que floresce a partir dos meses de abril e vai até o mês de julho, período do inverno, do seu florescimento, passa a ser aí um importante produto típico que vai servir na culinária de toda a região sul. Importantes aí para é, o abastecimento econômico também desta região. Lembrando, gente, que nós vamos ter, então, as áreas aqui dos rios que vão ser carregados, principalmente para as principais bacias do Brasil, a Bacia do Paraná e, consequentemente, da América do Sul, a Bacia Platina. O Rio Iguaçu, que deságua no Rio Paraná, o Rio Paranapanema, o Rio Piquiri, o Rio Grande, o Rio Canoas, que vai formar o Rio Uruguai, que vai dar condições aqui de toda a hidrografia. Nesse sentido, temos então uma grande diversidade na região sul, que é caracterizada principalmente por esses dois climas, o clima tropical e o subtropical. E agora a sua vegetação organizada e distribuída da maneira com que estamos vendo aqui. É importante salientar que essa região aqui de floresta tropical, ela vai ter uma condição igual a essa outra aqui. O que vai diferenciar é justamente como ela surge. Aqui vai surgir devido às chuvas orográficas, que vai dar umidade e calor para elas. Aqui vai ser uma extensão das florestas da região sudeste e do sul da região centro-oeste. Dessa maneira, nós vamos ficando por aqui, entendendo basicamente as características das condições naturais, das paisagens naturais da região sul. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!